Cerco un monolocale in affitto. Si iniziano a trovare soluzioni di monolocale più o meno sui 500 euro, ma variano un po' dai 18 ai 30 metri, 35 metri. Quindi anche 18 metri quadri. Questo. Italia è un insegnante di sostegno di Avellino. Dopo un periodo di precariato al sud, finalmente ha l'occasione che aspettava da tempo. La docenza di ruolo in una scuola in provincia di Modena. Quindi risolti tutti i problemi? Diciamo che se ne sono aperti altri di problemi, che uno è l'affitto, la, la casa. Perché gli affitti sono esorbitanti. Un docente come me che lavora nella scuola primaria che prende 1.400 euro al mese deve pagare dai 700 ai 900 anche di fitto. Non ho niente se non delle stanze in condivisione. Un monolocale può costare intorno ai 700-800 euro. Un monolocale sì, con anche le spese intorno ai 700 euro. Che è praticamente è questa la stanza. È un corridoio, se vogliamo chiamarlo, ma è più che altro uno sgabuzzino. Ma Italia non si limita alle agenzie immobiliari. Ci sono anche gli affitti privati che tu riesci a trovare tramite il web, praticamente, come è successo a me. Lei, infatti, attraverso un privato, un monolocale è riuscito a trovarlo, a 600 euro. Ma al momento di concludere il contratto, questo è il messaggio che riceve. E alla fine ho avuto delle offerte a rialzo, siamo arrivati fino a 7,50 e quindi alla fine l'ho data a quella cifra lì. E in bocca al lupo per la ricerca. Io non sapevo che era... c'era un'asta aperta, infatti c'era... si partiva da 600 per arrivare, chi offriva di più prendeva l'appartamento di 59 metri quadri. Quella è una speculazione vera e propria, perché il termine adatto è per speculazione sulle necessità delle persone, sul bisogno delle persone di una casa. Le prova tutte Italia. Si rivolge anche ad una sedicente agenzia di informazione. Ovvero loro hanno dei recapiti telefonici di privati che eh, ti danno dopo che tu hai fatto un bonifico di 250 euro. Quindi tu dai questi 250 euro a fondo perduto praticamente. Loro hanno sei mesi per fornirti dei numeri. Ma ad oggi hai ricevuto qualche numero di telefono? No, gli ho mandato solo i messaggi del buongiorno praticamente. E alla fine rivediamo che tanti insegnanti rinunciano, oppure accettano e poi rinunciano e tornano a casa e stanno un anno senza lavorare. Perché questa è la penalità, che se tu rinunci dopo aver accettato, sei un anno senza lavorare, quindi non sei neanche precario, sei disoccupato. Quindi non è vero che i docenti non vogliono spostarsi, i docenti vogliono spostarsi, che non ci sono le possibilità e la casa è una possibilità.